Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna, sou fisioterapeuta e sou doutoranda do Programa de Ciências do Movimento Humano e Reabilitação. O meu projeto de pesquisa atual é com pacientes com fascite plantar. Essa é uma lesão que os pacientes sentem dor todos os dias e provavelmente o dia todo. Por isso, é muito importante a gente entender o mecanismo da fisiologia da dor, todos os fatores externos e como tratar, além da causa, o paciente como um todo. A definição de dor, segundo a International Association for the Study of Pain, é uma experiência sensorial e emocional aversiva, tipicamente causada por uma lesão tecidual real ou potencial. Essa é uma definição de 2019, super atual, e é importante a gente entender que também tem um mecanismo emocional da dor. Os pacientes que sentem dor, principalmente a dor crônica, podem desenvolver um componente emocional, e o contrário também é verdadeiro. Qualquer alteração emocional desenvolve uma incapacidade de realizar exercícios físicos, atividades sociais, atividade de vida diária, gerando um imobilismo do paciente ou do praticante, e isso também pode acarretar a dor. Limiar de dor é quando o estímulo doloroso é entendido pelo nosso corpo. E o nível de tolerância à dor é a intensidade máxima de um estímulo de dor que o indivíduo consegue aguentar. O limiar de dor e o nível de intensidade máxima de dor é diferente de indivíduo para indivíduo e também dependendo da situação. A dor é sempre uma experiência subjetiva que pode ser influenciada por fatores sociais, biológicos e psicológicos. Então, para avaliar a dor, a gente precisa de variáveis que mensurem a dor do paciente de forma subjetiva, sendo o próprio relato dele. Mas existem ferramentas que a gente pode quantificar essa medida, que depois eu vou mostrar para vocês. Dor é uma sensação em uma parte ou em partes do corpo, e é sempre uma experiência desagradável. Portanto, existe um componente emocional muito grande. Imagina você sentir dor todos os dias, ou o dia todo. Com certeza, sua parte emocional vai ficar muito abalada. Por isso existe também um ciclo da dor. Depois a gente vai ver como o ciclo da dor interfere no dia a dia do paciente. Dor e nossa excepção são conceitos diferentes. A gente precisa entender que nem sempre a atividade sensorial que o nosso corpo detecta de dor é a dor que realmente a gente sente. Por isso existe um limiar e níveis de tolerância de dor diferentes, mesmo no próprio indivíduo. Vamos entender agora, então, como funciona o mecanismo da dor. Nossa excepção são sinais que o nosso corpo detecta e chegam ao sistema nervoso central por receptores especializados. Esses receptores são os nossos receptores. Ela é a percepção de estímulos nocivos. Nocivo é igual a algo que causa dano. Vamos entender agora o mecanismo da nossa excepção. Para a gente explicar esse mecanismo, vamos começar falando dos nossos receptores periféricos. Nossos receptores são receptores sensoriais especializados que fornecem informação sobre a lesão tecidual. Existem quatro tipos de nossos receptores. Os nossos receptores mecânicos, que eles respondem à pressão intensa. Nossos receptores térmicos respondem a temperaturas extremas, como quente ou frio. E nossos receptores polimodais, que são estímulos nocivos, que podem ser mecânico, térmico ou químico. E os nossos receptores silenciosos, são, eles respondem a estímulos mecânicos e térmicos e são ativados por estímulos químicos. Depois que os nossos receptores periféricos identificam um trauma, tanto químico, térmico, mecânico, ele vai passar essa informação para o sistema nervoso central. Mas para isso existem quatro etapas. A primeira é a transdução onde o impulso doloroso é recebido pelos nossos receptores e transformado em potencial de ação. Depois, a transmissão é onde o impulso é conduzido até a coluna posterior da medula espinal. Na modulação, o impulso é modulado antes de chegar a níveis superiores do sistema nervoso central. E é na percepção que o impulso é integrado e percebido como dor. Dor crônica é uma dor persistente por um tempo maior que seis meses. Ela resulta de mudanças complexas na via noceptiva, incluindo mudança na expressão de receptores, transmissores e canais iônicos. Na dor crônica, os nossos receptores captam essa informação de resposta a um estímulo nocivo o tempo todo. 
Os circuitos intramedulares têm a capacidade de alterar o estímulo e a consequente resposta dolorosa. Por isso, algumas vezes a gente tem um limiar diferente de dor, dependendo da situação. A interação entre esses circuitos medulares determinará as mensagens que atingirão o córtex cerebral. A estimulação persistente de nossos receptores provoca dor espontânea, redução do limiar de sensibilidade e hiperalgesia. Esse é um caso da dor crônica, onde esse estímulo é constante e acontece uma hiperalgesia. Ou seja, o paciente tem um limiar mais baixo de dor e ele tem uma hiperalgesia. Ele sente como se fosse uma intensidade maior de dor. Como eu falei para vocês, a gente vai falar agora do ciclo da dor. Ele pode girar tanto no sentido horário como anti-horário. Por quê? Por exemplo, a dor pode levar a uma cinesiofobia. Cinesiofobia é quando o paciente tem medo de se movimentar por causa da dor ou porque ele acha que ele vai gerar mais dor. Essa cinesiofobia pode ser tanto durante a prática de atividade física como práticas mais simples durante as atividades da vida diária. E isso pode levar a uma inatividade do paciente. A inatividade pode levar a uma ansiedade nesse paciente, porque ele não consegue fazer as atividades que ele já estava habituado. A ansiedade pode gerar uma dificuldade de concentração que também atrapalha o sono. Esse paciente ele não faz mais atividade física, ele acabou tendo uma cinesiofobia, tem medo de se movimentar, está ansioso, isso tudo atrapalha o sono. Os problemas de sono também vão atrapalhar a produtividade desse paciente, levando a uma baixa produtividade, o que vai interferir de forma global na vida dele, podendo gerar uma depressão. A depressão também pode ser uma resultante para a dor, e esse ciclo também pode acontecer no outro sentido. E se você quiser saber mais sobre depressão, clica aqui em cima que a gente já tem um vídeo falando sobre isso. Por que é tão importante a gente estudar dor? Vamos falar agora um pouquinho da prevalência de dor no mundo. 80% da população mundial sofre com algum tipo de dor. Desses 80%, 30% sofrem com dor crônica. Esse estudo de 2017 avaliou a prevalência de dor crônica no Brasil. Analisando o infográfico, a gente pode perceber que na maioria das regiões, a porcentagem maior que sofre com dor crônica é do sexo feminino. E a média de idade, que a gente espera que seja acima de 70, na verdade, é em torno de 40 anos para todas as regiões. Esse mesmo estudo analisou que tipo de dor esses pacientes sentiam. A maioria dos participantes não sabiam responder o tipo de dor, seguindo por estresse, dor lombar, dor de artrite reumatoide, dor musculoesquelética, enxaqueca, dor articular, dor neuropática, fibromialgia, osteoporose e dor pós-operatória. Como foi falado que a dor é uma medida subjetiva, agora eu vou mostrar algumas medidas de avaliação para a gente tentar classificar essa dor. Existem vários questionários de qualidade de vida, alguns super conhecidos como o SF36, mas agora eu vou mostrar uma outra escala que fala sobre a cinesiofobia. O nome da escala é escala tampa para cinesiofobia. Ela tem 17 questões e um score de discordo totalmente para concordo totalmente. Os pacientes respondem questões como essa. Eu tenho medo que eu possa me machucar se eu fizer exercício. Discordo totalmente até concordo totalmente. Ou então... Se eu tentasse superar esse medo, minha dor aumentaria. É muito importante a gente avaliar se o paciente sofre de cinesiofobia. Alguns pacientes deixam de fazer atividades simples com medo de sentir a dor. Uma outra escala que vem sendo utilizada na literatura é a escala de pensamento catastrófico. Ela é composta por 13 questões e varia de mínima até muito intensa. E tem questões como, por exemplo... A preocupação durante todo o tempo com a duração da dor é o sentimento de não poder prosseguir é o sentimento que a dor é terrível e que não vai melhorar é algumas lesões musculoesqueléticas como a faciente plantar levam a um pensamento catastrófico de dor os pacientes acabam criando esse imobilismo com medo até de andar porque eles andam logo de manhã e já sentem muita dor por isso é importante a gente detectar se ele sente esse pensamento catastrófico de dor ou cinesiofobia e tentar escolher medidas 
para reabilitar esse paciente como um todo, não focando só na lesão nem na causa da lesão. E essas são as escalas utilizadas para mensurar a dor subjetiva do paciente. A gente tem a escala visual analógica, onde tem um traço de 0 a 10 centímetros. O paciente marca na escala quanto ele acha que sente de dor. E a gente mensura com uma régua em centímetros a quantidade de dor. Temos a escala qualitativa, que ele só escolhe entre as opções sem dor até dor máxima. Temos a escala numérica, que é a mais utilizada em estudos. Ela vai de 0 a 10, é uma escala de 11 pontos. O paciente escolhe um número que representa a dor dele. A gente sempre orienta que 10 é a dor mais intensa que ele já sentiu. E os estudos mostram que uma diferença de 2 pontos nessa escala já é considerada como uma melhora clínica do paciente. Temos também a escala de faces, onde ele apenas escolhe uma face que melhor representa a dor dele. O ideal no dia a dia é que a gente utilize todas as escalas de forma simultânea, de forma que fique mais didático para ele entender e classificar a dor dele do jeito que melhor representa ele. Esse artigo é super interessante e bem atual, é de agora de 2019. Qual que é a proposta central dele? Ele avaliou pacientes que fizeram exames de imagem para dor lombar crônica e pacientes que não tinham esse exame de imagem. E tentou verificar o quanto o paciente saber ou não que tem no exame afeta no dia a dia. O objetivo foi determinar se o exame de imagem em pacientes com dor lombar grave está associado a aumento de custos, utilização de serviços de saúde ou ausência do trabalho. Os estudos elegíveis para essa revisão sistemática foram ensaios clínicos controlados randomizados e estudos observacionais. Foram comparados resultados com e sem exames de imagem, como radiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. A população desse estudo foi pacientes com dor lombar, com ou sem irradiação para o isquiático, famoso ciático, e maiores de 18 anos. Os desfechos foram custos, utilização de serviços de saúde, ou ausência do trabalho. E os resultados foram, aqueles pacientes que tiveram acesso aos exames de imagem, ou seja, eles sabiam que realmente tinha na coluna deles, tiveram mais ausência no trabalho, aumento de custos, aumento da utilização de recursos como injeções, medicamentos e cirurgias. Será que às vezes a gente precisa saber o que realmente um exame de imagem diagnostica? Será que esse exame de imagem, sem o paciente entender o que ele representa pode levar a uma cinesiofobia? Não que a gente não tenha que mostrar para o paciente o exame dele, mas existem recursos para a gente falar de forma mais apropriada a lesão que ele tem. É importante a gente explicar que uma hernia discal acontece. A maioria da população acima da idade vai ter hernia discal, degeneramento do disco, mas a gente tem que explicar o que esse paciente pode fazer, o que ele não pode fazer. Temos que escolher bem as palavras que vamos usar com esse paciente. Às vezes a gente fala de uma forma tão técnica que ele entende que a lesão dele é tão perigosa que ele não pode nem praticar atividade física. E sim, um paciente com dor lombar pode praticar atividade física. A gente só tem que orientar a melhor forma, melhor tipo de atividade, melhores posicionamentos. Como a gente falou também, o limiar de dor é muito diferente de paciente para paciente. Já peguei casos de paciente que tem um exame que você olha e fala, meu Deus, tem tudo aqui. E o paciente consegue fazer as atividades físicas normalmente. E tem paciente que às vezes tem uma hernia discal, alguma alteração, e ele já sente uma dor tão intensa que ele não consegue fazer nem exercício físico. Concluindo, precisamos respeitar o paciente, saber o limiar de dor dele, avaliar se a dor é realmente pela lesão tecidual ou se tem todo um aspecto biopsicossocial que envolve esse paciente, utilizar medidas para avaliar a quantidade de dor subjetiva do paciente, se ele tem sinesiofobia, pensamento catastrófico, tentar orientar ele se ele precisar parar de fazer atividade física, outras maneiras para ele se socializar, praticar alguma atividade e conseguir recuperar essa lesão sem afetar a questão emocional. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Obrigada ao Alan por ter me convidado para participar e até mais!